是为不忠，对义母动手乃是不孝。今日我就带义父好好教训你。母王必会重罚你，你千万忍住，唯有劈开肉绽见了血，母王才会宽下心。姨父，余欢，如果没有我，哪有你的今天？没想到你依然不知足。这时，你再说出我为你准备的托词。我是有错，但不是错在了圈养那些私兵，因为这些私兵是我为了巩固穆王府的势力而留。大王必为，穆王府日渐失威，我必须早做筹谋，留有后手，以待大王醒来，可以随时调遣。嗯既然有这份孝心，为何不早说？我该有受罚。我的确无论如何都不该对雀夫人动手。啊。如此一来，既可以消除穆王对你的嫌隙，你我二人也可以撇得一干二净。那这么说来。这是一场误会了。不过，既然贤婿一番苦心，何不将怀王的玉珏直接献给我，省去那些麻烦？玉珏不在我身上，我已将它安置在一个妥善之处。穆王想要，我明日便可取来。好。穆王逼你交出玉珏，你不能留在穆王府里了。要走一起走吧。我不能看你白挨了这段鞭策。如今穆王已经信任了我，只有我留在府内，为你拖延时间，你才能谋取先机。我把这块玉珏交付于你。这些年，淮军旧部四处流落，严巡仓勉力集结了部分军力。现在有他在手，淮军集结，只待你振臂一呼。没你想的那么简单，能调动全部淮家军的虎符。早就一分为二，一半在此，另外一半在圣上手上。如今穆王造反之心，难道不是昭然若揭吗？圣上为何不把另一半玉珏也给你？穆王把持朝政多年，国库早就被他暗中移走。我调查许久。如今一直找到一些地图，没想到他竟然把这张地图藏在了怀王陵府内。所以，你那天在怀王府掘我家坟，也是为了拿到这份地图？没错。可即使找到了这张地图，地图上却标注了多处的地点，军师带人勘察的时候，都遭到了敌军的埋伏。于是，你就留了穆王一命。以留后手，猜的没错。我不禁的这块玉珏，就像悬在穆王的头顶之剑。只要他一日得不到，就不敢轻举妄动。如今，就看是我们先找到库印的窝藏地点，还是穆王先夺取玉珏了。这云幻一早就离府了，您当真相信他会将玉珏交给我们？人心隔肚皮，很快就知道答案了。雀夫人呢？雀夫人一早也离府了，说去药房给义父抓些补药，到现在也没回来，派人去找。
是。等等，我亲自去找。义父，您可不能乱动啊，身体还未痊愈。父王，神医回来了。见过木王。神医？他就是让父王起死回生的神医严寻苍。近日严某忙于采贝，只要木王服下此药，不出几日便能生龙活虎。嗯。父王，严寻苍绝对是可以值得信任之人。若不是他，父王恐怕现在都迟迟难以恢复青鸟被青城发现，他心中早已对你生疑。为了打消他的疑虑，我只能用猎杀青鸟，转移青城的视线，再用鸽子冒青鸟之名遁逃，好让你坚定伪装的决心。思念太多人阻梦里浅浅记忆的轮廓，是谁点燃了烟火？在闪烁，浮生千万次。你为什么要推开我，自己来承担这一切？魔王以杀父之仇挑拨你我二人，我只能将计就计，让你用家死远离这些是非。可你偏偏要回来。难道杀父之仇也是莫须有？我从来不相信怀王会做出这种事情。等撬开穆王的嘴，真相自然会水落石出。我误会你太少，玉环哥哥，你走了，事不宜迟，你以地图为引，只要找到枯影的下落，你立刻拿着玉具去向山上调兵，我也会在府内旁敲侧击，设法找到更多枯影的线索，向你传信。等我们赢了，我会把欠你的都还给你。你要保护好自己，我等你回来。走之后，就让他陪着你。严大哥，我若是你，我今日便不会回府。你到哪儿去了？你知不知道我有多担心你？你走之后变化太快，其实我们都误会云幻了。在云幻不杀我的时候，我就已经知道了。但我必须提醒你，你们中了同心蛊，此蛊无解，一旦中下，终须有一人殒命。看来云幻没有告诉你，想必他已经做好赴死的决心了。你为什么不事先告诉我？叶寻苍，你当初到底是不是真心要救我？清雀，良禽择木而栖，你我今后各为其主，再无瓜葛。
只是此生的宿命，只是时光提醒，都是注定，立下就该结冰